നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയുടെ എപ്പിസോഡ് പതിനഞ്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച കണക്ക് ചോദ്യങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതായത് രണ്ടാമത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുമായാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു കിട്ടുന്ന ചോദ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇസഡ് വൈ എക്സ് അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇസഡ് വൈ അതായത് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഓർഡറാണ് വരുന്നത് സോ തൊട്ട് മുമ്പിൽ എക്സിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ലെറ്റർ വരുന്നത് ഡബ്ല്യു ആണ് സോ ഡബ്ല്യു എഴുതുക ദെൻ രണ്ടാമത് ലെറ്റർ നോക്കാം എ ബി സി അപ്പൊ അടുത്ത കൃത്യമായിട്ടും ഡി ആയിരിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചോദ്യം ഡബ്ല്യു ഡി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തത് നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ലെറ്റേഴ്സുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡിയ കിട്ടുന്നതാണ് നാലെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് വീതം കൂട്ടിയിട്ട് സ്ക്വയർ എടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടി അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി എട്ട് എട്ടിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടി പതിനൊന്ന് അതായത് പതിനൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ആണ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ആണ് സോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണ് സോ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഫോർ ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ബോർഡ് മാസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ വീണ്ടും ബോർഡ് മാസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൈനസ് നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന ആൻസർ കിട്ടാം ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത സംഖ്യ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെയും സ്ക്വയർ കണ്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ സ്ക്വയർ പഠിച്ച് തിരിച്ച് സ്ക്വയർ റൂട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് മിനിമം ഒരു ഇരുപതിന്റെ സംഖ്യ ഇരുപത് വരെ വരുന്ന സംഖ്യകളുടെയെങ്കിലും സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ പത്ത് വരെ വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ക്യൂബും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് പല ചോദ്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ അതനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം എയ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് ഒൻപത് എന്നറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പതിനാറാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് പതിനെട്ടാണ് പക്ഷെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാലിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ടില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡെസിമൽ വരും അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയാൻ ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകത അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് വരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഇരുപത് വരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാണാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ക്യൂബ് ഒരു പത്ത് വരെ എങ്കിലും കാണാൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാനും കഴിയും ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ മുമ്പിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകം നമുക്ക് നോക്കിയാലും ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അഞ്ചിന്റെ ഇരട്ടി ആദ്യത്തെ സംഖ്യയിൽ ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏഴിന്റെ ഇരട്ടി പതിനാല് എട്ടിന്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് അപ്പൊ അതേ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒൻപതിന്റെ ഇരട്ടി പതിനെട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ
ദെൻ അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും നേരെ ഇടത്തോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ആളുടെ ഇടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതേ നീളം തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി വയ്ക്കുക ഇതേ നീളം തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവിടെ നിന്നും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞോ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആളുടെ വലത്തോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാൾ എയിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് അതായത് ഇവിടെ വരെ എത്തുമ്പോൾ എത്ര അകലമാവുന്നതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അകലമെന്ന് പറയാൻ നേരെയാണ് ഇതുപോലെ വളഞ്ഞല്ല കൂട്ടേണ്ടത് നേരെ നോക്കുക ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആള് ഇവിടം വരെ ആകുമ്പോൾ എത്രയായി എന്നാണ് സോ അതിൽ ഇവിടം വരെ നമുക്ക് മൂന്ന് വരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇതിൽ ഇവിടം വരെ നാൽപ്പതാണ് ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഇരുപതാണ് ഇത്രയും ഭാഗം പത്താണ് അതായത് നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് അറുപത് പ്ലസ് പത്ത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിന്റെ തുല്യമല്ലാത്ത വശം നാല് ബൈ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ചുറ്റളവ് നാലും രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ തുല്യമായ വശത്തിന്റെ നീളം എത്ര ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ കൃത്യമായും തുല്യമായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ നമുക്ക് തുല്യമാണെന്ന് എടുക്കാം തുല്യമല്ലാത്ത വശമാണ് നാല് ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ ഈ വശം നാല് ബൈ മൂന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം തുല്യമായ വശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ചോദിക്കുക നമ്മൾ ഇതിന് എക്സ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും കൃത്യമായ എക്സ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് തുല്യമായ വശത്തിന്റെ നീളം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിന്റെ ചുറ്റളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിനകത്ത് നാലും രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ചും എന്നാണ് അപ്പൊ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വശങ്ങളുടെയും കൂടെ തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് നാല് ബൈ മൂന്ന് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇംപ്രോ പ്രാദിഷ്ഠത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതായത് പതിനഞ്ച് നാല് അറുപത് അറുപത് പ്ലസ് രണ്ട് അറുപത്തി രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പോ നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് നമുക്ക് ടു എക്സ് എന്നറിയാം ഈ നാല് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ബൈ മൂന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതായത് അറുപത്തി രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് മൈനസ് നാല് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമായി ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിനോമീറ്റർ കൂടി പതിനഞ്ചാക്കിയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുകളിലും താഴെ ഒരു അഞ്ച് കൊണ്ടങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അറുപത്തി രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് താഴെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അപ്പൊ ഡിനോമീറ്ററൊക്കെ തുല്യമാക്കാനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഡിനോമീറ്ററുകൾ തുല്യമായാൽ അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ മതി അതായത് അറുപത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് സോറി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതായത് ടു എക്സ് ആണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ചിന് കിട്ടുന്നത് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനെ ഗുണിച്ചിരുന്ന രണ്ടിനെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഹരിക്കും അതായത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് ഛേദത്തിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതായത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും തുല്യമായ വശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് ഓപ്ഷനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനകത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മിക്സ ഫ്രാക്ഷനോട് മാറ്റണം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബാലൻസ് ആറാണ് അപ്പൊ ഇതിന് മിക്സ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതുന്നു പിന്നെ എഴുതേണ്ടത് ശിഷ്ടമാണ് ആറ് ബൈ പതിനഞ്ച് ആറ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അതായത് ഒന്നും രണ്ട് ബൈ അഞ്ചും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്നും രണ്ടിലൊന്ന് കുറച്ച് കിട്ടിയതിനെ രണ്ടിലൊന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ എട്ടിലൊന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ഒരു തെറ്റ് നമ്മൾ വരുത്തും അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സ് എന്നൊരു സംഖ്യ നമുക്ക് എഴുതാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്നും രണ്ടിലൊന്ന് കുറച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതും എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ കൃത്യമായും ഇതിനെ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായും ഇവിടെ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതായത് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് അതിനെയാണ്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ജനുവരി ഒന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ദിവസമായിരിക്കും ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് സൺഡേ ആണ് എങ്കിൽ അതേ വർഷം പന്ത്രണ്ട് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഏ ദിവസം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് രീതി പഠിക്കുക ഒന്ന് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ലീപ്പ് ഇയർ ആണോ നോർമൽ ഇയർ ആണോ നോക്കുക അപ്പോ നോർമൽ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഇയറിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടുത്തെ ജനുവരി ഒന്നും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നും ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും സെയിം ഡേ ആയിരിക്കും ജനുവരി ഒന്നും ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നും സെയിം ഡേ ആയിരിക്കും സാധാരണ വർഷമാണെങ്കിൽ ഇനി ലീപ് ഇയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസം കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് ലീപ് ഇയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ മൺഡേ ആണെങ്കിൽ അത് ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും ലീപ് ഇയർ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ലീപ് ഇയർ ആണോ നോക്കൂ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ലീപ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റിന് എടുത്ത് നാലും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് ഇരുപത് പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുവെങ്കിൽ അത് ലീപ് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ ലീപ് ഇയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ സൺഡേ ആണ് ജനുവരി ഒന്നെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ടും മൺഡേ അതായത് തിങ്കളാഴ്ചയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ജില്ലയുടെ ചോദ്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെയും ബൈ